Yep, berikutnya adalah uh, latihan mengubah style. Jangan lupa kita punya banyak style dalam penulisan. Nah, di sini kita bisa ubah. Kita bisa melihat uh, file word-nya ataupun dari dari uh, Mendeley kalau dari word kita bisa langsung ke reference. Lalu di sini ada style. Style ini bisa kita ubah misalkan American Medical Association. Um, dia akan uh, seperti ini bentuknya. Um, kalau fun cover ini yang akan seperti ini bentuknya. Oke. Okay. Akan seperti ini bentuknya. Lalu um, jika stylenya kita rubah ke Harvard misalkan akan seperti ini ini Harvard nah biasanya yang kita pakai yaitu um, APA yang dipakai di UNPAD itu APA 6 edition American Psychological Association 6 edition akan seperti ini Lalu untuk di Mendeley sendiri, kita juga bisa merubah uh, tampilannya. Tampilan um, penulisannya, stylenya. Uh, kita ke view, lalu ke library citation. Di sini kita bisa merubah uh, stylenya, yaitu citation ke view, citation style. Misalkan kita mau merubah ke Harvard, nah, akan seperti ini. Ini Harvard. Um, misalkan kita bisa rubah ke hmm, Journal of Nursing Education, nah, akan seperti ini. Karena setiap uh, style akan berbeda-beda cara penulisannya. Kita kembalikan lagi ke APA, Six Edition, akan seperti ini. Berikutnya kita akan berlatih bagaimana cara membuat bibliografi atau daftar pustaka atau referensi. Nah, seperti ini kita tadi sudah membubuhkan sitasi dalam tulisan, lalu sekarang kita membuat bibliografi cukup mudah. Kita tinggal tempatkan kursornya di bawah daftar pustaka atau bibliografi yang akan kita buat, lalu tinggal klik insert bibliografi. Nah, langsung otomatis Uh, tertulis bibliografinya dan ini stylenya bisa kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan sitasinya juga berubah dan juga um, referensinya juga berubah atau um, bibliografinya juga stylenya berubah seperti ini kalau misalkan kita tambahkan di sini insert citation dia akan otomatis mengikuti misalkan International Journal Misal seperti ini Sitasinya akan masuk Dan di sini juga dia akan masuk Dan ini sudah langsung terformat um, Secara alfabet Otomatis Jadi kita tidak perlu repot untuk mengeditnya lagi Oke berikutnya adalah Kita akan berlatih bagaimana cara add file Ada dua cara Yang pertama untuk menambahkan untuk menambahkan file dari dalam laptop kita yang sudah diunduh atau kita mengunduh dari uh, internet yang pertama klik file nah, kita aktifkan dulu mendelenya lalu klik file add file di sini ada beberapa pilihan bisa kita langsung um, add file atau kita langsung add satu folder penuh kita coba add file dulu di sini kita sudah uh, saya sudah ada misalkan yang simulation in nursing atau high fidelity simulation in nursing klik ini juga bisa langsung ditambahkan tiga tiganya atau semuanya uh, kita contohkan satu saja kita langsung open nah, di sini akan langsung masuk international nah, ini di sini akan langsung otomatis masuk judulnya sudah masuk dan juga uh, filenya di sini sudah langsung bisa kita track Berikutnya adalah uh, menambahkan um, 
entry manually saya rasa itu yang perlu misalkan di sini kita tidak perlu e, menambahkan file karena kita punya batas maksimal 2 giga jadi kita bisa menambahkan e, sitasi secara manual yaitu seperti ini Klik judul autornya siapa lalu e, jurnalnya apa year nah ini kita e, jurnal misalkan ajn tahunnya berapa Lalu volumenya volume berapa isu misalkan 31 page nya 44 nah, cukup lalu kita bisa langsung save nah, tadi juga uh, bisa kita tambahkan itu um, tipenya apa apakah um, report atau buku atau thesis misalkan di sini ada uh, namanya misalkan Rian Nah, di sini ada langsung. Rian judulnya apa dan aja ya. Um, di sini publikasi nama nama jurnalnya apa? Nah, jurnal Keperawatan Pajajaran misalkan. Nah, seperti itu. Itu secara manual. berikutnya bagaimana cara kita bisa memasukkan Uh, sitasi atau referensi otomatis dari uh, tanpa kita harus repot-repot membuatnya manual kita bisa langsung download dari internet gitu seperti ini kita buka misalkan salah satu website yang mudah untuk pencarian jurnal artikel ya Google Scholar misalkan tentang um, maternitas atau tentang um, nah, premenstruasi sindrom sindrom. Nah, misalkan premenstrual sindrom. Di sini um, yang biasanya sudah ada full text yang seperti ini, ada PDF dan juga ada uh, sumbernya di sini. Nah, untuk mendownload sitasinya, jadi ada dua jenis file di sini yang bisa kita download. Yang pertama adalah untuk mensitasi. Kita klik site Ini sitasinya saja. Klik site lalu uh, di sini ini, lalu kita klik bib text. Oh, sorry. Um, klik site. Lalu kita klik refman. Nah akan terdownload um, file berbentuk res. Nah dari sini. Kalau kita klik file ini, down, file download dan ini, ini akan langsung uh, ngelink ke Mendeley, misalkan seperti ini. Ah, langsung masuk treatment bla 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 oleh, nah ini di sini di paling bawah. Ya, akan seperti itu. Tapi di sini belum ada filenya. Nah, untuk mendapatkan filenya, kita bisa download seperti ini. Treatment, kita bisa klik kanan lalu open in new tab. Nah, di sini kita bisa download. Lalu kita bisa tambahkan filenya. Caranya misalkan Um, seperti tadi kita bisa klik um, kita tambahkan dari sini dari files add, ada add files add files kita cari di download tadi lalu kita cari yang terbaru details dokumen kalau tidak salah dokumen Selenberg nah di sini bisa kita masukkan uh, seperti itu atau kita bisa langsung download 
um, PDF-nya. Seakan seperti ini. Uh, pertimbangannya untuk memilih apakah kita harus memasukkan sitasinya atau PDF-nya langsung adalah kalau kita masukkan uh, sitasinya saja, kita tidak perlu membebani repository kita atau memperbesar size Uh, kapasitas repository karena itu terbatas hanya 2 uh, giga saja nah ini cukup hmm. misalkan seperti ini lalu kita buka dari uh, tadi download di dokumen dan juga di Oke, okay, sudah selesai. Nah, di sini ini filenya. Kita coba akan kita masukkan ke tadi. Kita bisa drag sebetulnya dari sini. Coba kita drag. Ah. Seperti ini. Oke. Okay, bisa langsung. Seperti itu. Kelebihannya jika kita langsung download filenya otomatis sitasinya akan terbaca cuman kadang-kadang ada kesalahan seperti ini jadi tidak perfect juga <tuh>